ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீ தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரைக்காய் வதக்கல் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக செய்யக்கூடிய இந்த அவரைக்காய் வதக்கல் ரசம் சாதம் சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் அப்படின்னு எல்லாத்துக்கூடையும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே சாத்து கூட மிக்ஸ் பண்ணி கூட சாப்பிட்லாம் அதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் வாங்க இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அவரைக்காய் வதக்கல் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை சேர்த்து சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் லேசாக சூடானதும் ஒரு அரை ஸ்பூன் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சதும் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி இப்போ நாம் அதில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் கண்ணாடி பதத்துக்கு வர வரைக்கும் நாம் இப்போ இதை வதக்கி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் லேசாக கண்ணாடி பதத்துக்கு மாறினதும் ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளியை பொடியாக கட் பண்ணி இப்போ நாம் அதில் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன சைஸ் தக்காளிக்கு பதிலாக மீடியம் சைஸ் தக்காளியில் பாதி கூட சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்ததுக்கப்புறம் தக்காளி ஓரளவுக்கு மசிர அளவுக்கு நாம் இப்போ இதை வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தக்காளி நமக்கு ஓரளவு வதங்கிடுச்சு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் அதிகம் வேணும்னா இன்னும் கூட மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை சிறுத்தியில் வச்சு மிளகாய்த்தூளோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதக்கி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு கால் கிலோ அவரைக்காயை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பொடியாக நறுக்கி இப்போ நாம் அதில் சேர்த்துக்கலாம் அவரைக்காய் சேர்த்ததும் அவரைக்காயை ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அடுத்து இடித்த மிளகு சீரகத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு கால் கப் மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தண்ணி நல்லா சுருங்கி வர வரைக்கும் நாம் இப்போ இதை வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இந்த நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அவரைக்காயில் தண்ணி எல்லாம் நல்லா சுருங்கி வந்திருக்கும் தண்ணி நல்லா சுருங்கி வந்ததும் அடுப்பை சிறுத்தைக்கு மாற்றி வச்சுடுங்க அடுப்பை சிறுத்தையில் மாற்றி வச்சு அவரைக்காய் நல்லா கலர் மாறி ஓரளவுக்கு லேசான ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நாம் இப்போ இதை வதக்கி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு அவரைக்காய் ரொம்ப வதங்கக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அவரைக்காய் நல்லா வதங்கி நல்லா கலர் மாறி இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கும் இந்த சமயத்தில் நாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளவுதான் இந்த அவரைக்காய் வதக்க ரசத்து கூட சேர்த்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபியை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸ்ரீ தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க